குடமுழுக்கு நடைபெறும் தஞ்சை பெரிய கோவிலின் சிறப்பம்சங்கள் பற்றி செய்தியாளர் தேவபிரியன் வரைகளை மூலம் விளக்கும் காட்சியை தற்போது பார்க்கலாம் உலக புகழ்பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோவில் தமிழருடைய கட்டிடக்கலைக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் இன்னைக்கும் இந்த கோவிலை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த கோவில் கட்டப்பட்ட விதத்தையும் நுணுக்கத்தையும் கண்டு பிரமிச்சு போகிறாங்க சரி இந்த கோவிலை பற்றின சில அடிப்படையான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கோவில் ஆயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு முதலாம் ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்டது இந்த கோவிலை வடிவமைச்ச தலைமை சிற்பி யார் அப்படின்னா குஞ்சர மல்லன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராஜராஜ பெருந்தச்சன் இவருடைய கலை நுணுக்கத்தை பாராட்டி ராஜராஜ சோழன் இவருக்கு ராஜராஜ பெருந்தச்சன் அப்படின்ற பட்டத்தையே கொடுத்திருக்காரு அடுத்ததாக இந்த கோவில் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எதனால் இந்த கோவில் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் முழுக்க முழுக்க செந்நிற கருங்கற்களை பயன்படுத்தி இந்த கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கு ஆனால் இது போன்ற கற்கள் தஞ்சை சுற்று வட்டார பகுதிகளை எங்கேயும் பார்க்க முடியல கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் டன் எடைக்கு இந்த கற்களை எங்கிருந்து எப்படி எவ்வளவு தொலைவு கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு எப்படி சாத்தியம் அப்படின்றதே இன்றைக்கும் விடை தெரியாத ஒரு கேள்வி கோவில் அமைப்பு பார்க்கலாம் கோவில் அமைப்பு மொத்தம் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று கேரளாந்தகன் வாயில் தோரணை வாயில் அதுக்கடுத்துதா ராஜராஜன் வாயில் அதுக்கு அடுத்துதா நந்தி மண்டபம் இந்த நந்தி மண்டபத்தில் ஒரு முக்கிய சிறப்பு இருக்குது இந்த நந்தி சிலை அப்படின்றது ஒற்றை கல்லால் வடிக்கப்பட்ட ஒரு சிலை இதனுடைய எடை அப்படின்னு பார்த்தா இருபத்தி ஐந்து டன் எடை நீளம் பத்தொன்பதரை அடி நீளம் அகலம் எட்டே கால் அடி அகலம் உயரம் பனிரெண்டு அடி அடுத்ததா இந்த கோவிலுடைய மிக முக்கியமான சிறப்பு அதனுடைய கோபுரம் விமானம் இந்த கோபுரத்துடைய சிறப்புகளை பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட இந்த கோபு இந்த கோபுரத்துடைய அமைப்பு எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா கூர் நுனி கோபுரம் அதாவது கீழேருந்து பிரமிடு வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கோபுரம் அதுக்கடுத்து அதனுடைய உயரம் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா இருநூற்று பதினாறு அடி உயரம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கடுத்து தான் பதினைந்து அடி அடுக்குகள் பதினைந்து அடுக்குகளாக இந்த கோபுரம் அமைஞ்சிருக்கு இந்த அமைப்பு அமைக்கும் போது எந்த விதமான ஒட்டு பசையையும் பயன்படுத்தலை அப்படின்றது ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய கோபுர கிரீட மாதிரி அமைந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா விமானம் தான் கிட்டத்தட்ட எண்பது டன் எடை கொண்ட ஒரு விமானத்தை இந்த கோபுரத்துடைய உச்சியில் கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க எந்த விதமான நவீன உபகரணங்கள் இல்லாமல் இவ்வளவு உயரத்துக்கு எப்படி எண்பது டன் எடை கொண்ட கற்களை மேலே கொண்டு போனாங்க அப்படின்றது ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்னும் எழுப்பக்கூடிய ஒரு கேள்வி அதற்கு நிறைய யூகத்தின் அடிப்படையில் பதில் கிடைச்சிருந்தாலும் கூட அதற்கு உறுதி ப உறுதியாக கூடக்கூடிய பதில் எதுவும் கிடைக்கல அதுக்கு அடுத்து தான் இந்த கோவிலுடைய மைய மண்டபத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய பெருவுடையாரை பற்றின சில ஆச்சரியமூட்ட தகவல் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பெருவுடையார் சிலை அப்படின்றது வழக்கமாக மற்ற கோவில்களில் முதல்ல கோ கோவிலை கட்டிட்டு அதுக்கு பின்னாடி சிலையை வைப்பாங்க ஆனால் இந்த கோவிலை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல சிலையை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே கோவிலை கட்டியிருக்காங்க இதனுடைய உயரம் மட்டும் பார்த்தோம்னா பதினாறு அடி இந்த லிங்கத்துடைய சுற்றளவு அப்படின்னு பார்த்தா இருபத்தி எட்டு அடி அதனுடைய பீடத்துடைய சுற்றளவு அப்படின்னு பார்த்தா ஐம்பத்தி எட்டு அடி